여러분 반갑습니다. 오늘 이야기할 이미지입니다. 코에서 콧물이 너무 많이 나오는 비염 환자의 사진이죠. 힘겹게 보입니다. 이야기 시작 전에 구독을 한번 눌러 놓으시면 언제든 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 오늘 이야기는 제책 학원 10에서 13쪽에 걸친 이야기인데 제가 책을 쓴 지가 이미 20년이 지났기 때문에 새로 업그레이드 된 비방을 오늘 소개합니다. 이번 64번째 이야기는 비염 완치, 완치할 수 있습니다. 코안의 비강의 혈압이 높기 때문에 콧물이 줄줄 나오게 되는데 흔히 난치병으로 생각하시는데 의외로 쉽게 고칠 수 있는 신비한 비방을 소개합니다. 이 비염은 코와 기관의 혈류를 개선하면 쉽게 나을 수가 있습니다. 첫 번째, 호흡길, 코죠. 이 코안의 염증 때문에 결국 비염과 충농증이 생겨나는 것입니다. 난치병으로 생각하는 비염과 이 충농증은 오늘 강의를 숙독하신 후 다스려주시면 쉽게 완치를 할 수가 있습니다. 이게 바로 코의 단면이죠. 공기가 들어가면 큰 것은 코털에서 1차 여과를 하고 나머지는 이 엄청난 동굴, 비강의 동굴 속에서 먼지와 오염원을 걸러내고 멸균 방면하죠. 자, 이 코안의 비강은 이렇게 아주 커다란 삼중 동굴로 완벽하게 외부의 침입자를 걸러내는 시스템을 가지고 있습니다. 가벼운 냄새는 냄새 상피에서 감지해서 알려주죠. 자, 이 비강의 섬유세포에 왜 콧물이 많이 분비되는 그 이유는 무엇일까요? 첫 번째, 이 비염과 충농증은 어린 시절에 콧물이 난다고 감기 끝에 콧물 난다고 항생제, 주사제, 약을 너무 남용했기 때문에 그 후유증세로 난치병을 만드는 경우가 많습니다. 두 번째, 따라서 이 콧물이 많이 분비되는 이유는 공기 중에 나쁜 오염원을 더 많이 달라붙게 하려고 자연치유 현상으로 생기는 현상이죠. 따라서 열이 나지 않는 누른 콧물은 아이들이 줄줄 흘릴 때는 항생제나 주사제 약을 절대 사용해서는 안 됩니다. 세 번째, 흔히 봄철에 알레르기 비염과 중용증은 이마에서 코, 비강까지 혈류 장애가 생긴 것이죠. 네 번째, 이런 비염은 과거 연단가스에 중독이 한번 되었었다. 공의 지역에 오래 살았다. 혹은 불이 나서 화기를 먹었다. 혹은 물로 위하다가 폐에 염증, 폐에 물이 들어간 경우 혹은 순간접착제와 같은 희발성 물질에 오래 노출되었던 적이 있으면 보통 호흡경기를 합니다. 이런 경우에 또 다른 바이러스가 콧속에 유입되면 비염으로 바로 이어지기도 합니다. 다섯 번째, 나는 조금만 계단을 뛰어, 뛰거나 혹은 오르내려도 숨이 찬 경우 보통 사람은 심장에 이상이 있는 것으로 생각이 쉬우나 사실은 허파의 폐활량 부족으로 숨을 헐떡거리는 것이며 이런 사람은 체내 염증이 과다함으로 인해서 심장과 비강, 뭐 시력, 등등의 이상징후로 나타납니다. 자, 두 번째, 비강, 코 속에 콧물이 많이 생기는 원인은 뭐냐? 우리가 숨을 쉬면 공기 속에 수많은 바이러스와 세균, 미세먼지가 코 속으로 들어오면서 비강의 점액질에 달라붙게 됩니다. 이런 바이러스나 미세먼지가 이 비강 속에서 
달라붙죠. 두 번째, 이때 정상적인 사람은 백혈구가 비강에 유입된 바이러스나 세균을 죽이는 데 반해서 비강의 혈액순환이 느린 사람은 그것을 퇴치할 수 없기 때문에 더 많은 점액질이 필요하게 되는 것입니다. 세 번째, 그리하여 코를 훌쩍이면서 누런 콧물을 줄줄줄줄 흘리게 되는 것입니다. 이 누런 콧물에 바이러스와 세균, 먼지 등을 더 많이 붙여서 몸 밖으로 빼내려서 인체를 살리려고 하는 자기 치유 기능을 하는 것이 바로 콧물입니다. 네 번째, 따라서 건강하면 이 점액질의 분비가 적거나 비강과 호흡기가 약한 사람일수록 점액질의 분비가 많아지게 됩니다. 이렇게 많아진 콧물들을 우리가 비염이니 충동증이니 하면서 또 항생제나 약물에 의존하여 치료하려고 온갖 발악을 다 해보나 아무 소용이 없는 것이, 것이 되죠. 오히려 2, 3주 후가 되면 더욱더 그 증세가 심해지는 것이 비염입니다. 세 번째, 비염과 충농증 전조정세는 폐, 폐와 함께 약지 손가락에 나타납니다. 전부 다이 약지 손가락들이죠. 코와 폐 기관은 약지 손가락에 전조 증세가 나타나는데 이런 경우 폐가 약한 경우 가슴이 이렇게 뒤로 젖혀지지 않습니다. 혹은 옷을 입으면 유난히 겨드랑이 쪽에 이런 겨드랑이 쪽에 옷의 주름이 이렇게 주름이 많이 접히는 현상이 나타나고 또 등까지 이렇게 휘어지는 경우가 많습니다. 이렇게 협화의 기능이 떨어지면 적혈 수치가 낮아지고 그에 따른 신장의 기능도 장애가 생기게 되므로 평소 폐활량을 정대시킬 수 있는 지혜를 모아야 됩니다. 오른쪽 거리는 바로 폐를 관장하는 약지 손가락, 약지 네 번째 손가락, 약지 손가락이죠. 살펴보겠습니다. 첫째, 1번 손가락은 이렇게 손가락, 약지 손가락 굵게 이렇게 같은 사람은 매우 건강한 사람이에요. 그 2번부터는 서서히 폐가 문제됩니다. 이 주름이 없어지거나 혹은 끝이 뾰족해지거나 손이 이렇게 손바닥 쪽으로 휘어지죠. 자, 3번부터는 폐 기능이 이상이 있는 사람이 특히 5번과 6번 사람은 코로나 바이러스가 침투하면 심각한 처지에 놓일 수 있는 사람의 손가락 형태입니다. 두 번째, 건강한 사람은 손가락의 젖힘이 손등 쪽으로 이렇게 손등 쪽으로 이렇게 이렇게, 이렇게. 손등 쪽으로 잘 휘어지는데 병약한 사람은 이 손가락 마디가 소, 손바닥 쪽으로 이렇게 이렇게 손바닥 쪽으로 휘어져 버려 있어요. 이렇게 휘어지고 첫 번째 마디 위가 주름도 없고 주름도 없고 유난히 반질거립니다. 이런 경우 손등 방향으로 자주 젖혀주면 숨쉬기가 훨씬 편안해지게 됩니다. 세 번째 이 약지 손가락의 첫 번째 마디 부분이 두 번째 마디보다 유난히 가늘게 보이면 일단 나는 허파 기능이 떨어져 있다. 폐량이 적다. 그렇게 되면 이제 시력이나 비염 증세, 뭐 치아까지도 부실해질 수가 있습니다. 네 번째, 대부분 비염 환자의 얼굴은 얼굴이 창백한 경우가 많습니다. 혹은 또 하얗게 기공자처럼 보이죠. 첫 번째, 이 비염 증세가 있는 사람은 대체로 얼굴이 하얗거나 기공자처럼 창백한 얼굴빛을 띱니다 이것은 심장의 피가 머리로 솟구친 사람으로 뇌압도 높지만 코와 비강의 압력도 높고 청압, 안압 등이 높아서 시력까지 나빠지는 경우가 많습니다. 네, 이렇게 좁아진다는 이야기죠. 자, 두 번째. 이런 경우 약지 손가락 첫 번째 마디가의 가늘진 부위를 손등 방향 쪽으로 그 손가락을 뒤로 젖혀서 젖히면 되게 아프게 느껴지겠죠. 혹은 요 지압 방향 첫 번째 마디 요 지압 방향으로 만지면 되게 아프게 느껴지는데 한 7, 8분 정도 계속 뒤로 젖히고 좌우로 만 
좌우 이렇게 젖히고 젖혀주고 이렇게 좌우를 이렇게 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 만져주면은 이렇게 비벼 만져주면 통증이 심하지만은 한 7, 8, 9 지나면 통증이 서서히 줄어들게 되고 어 계속 자주 지하면 3, 4일 후가 되면 이 마디가 굵어져 버리게 요 그렇게 되면 이제 폐가 많이 좋아지게 된다는 이야기입니다. 세 번째. 그래서 약지 성과를 자주 지압하면 마디가 점점 굵어지고 폐할 양이 정대되는데 이런 사람인 경우에는 가급적이면 음식을 섭취할 때 산소가 많은 음식, 즉 채식 위주의 음식을 섭취하는 것이 무엇보다 중요합니다. 네 번째, 근원적인 치유를 위해서는 다음 장의 비염 치료, 비방, 혈류 손따기를 하게 되면 7분 후에 신기하게 반대편 코가 뻥 뚫리는 신기한 경험을 할 수가 있습니다. 자 다섯 번째, 그럼 비염이나 충농증 정체를 완화하는 방법을 살펴보겠습니다. 이 건강한 사람 하루에 한 2조 3천억 개 정도의 세포가 분열합니다. 코의 비강에 휴면 세포, 수면 세포가 자리를 잡고 있으면 혈류 장애가 생겨나고 저산소증으로 피 속의 적혈구 수치가 낮아지고 잘지못 인해서 시력감퇴, 치아부실, 이명 등 각가지 부작용이 나타나게 됩니다. 콧물 때문에 지금 몹시 힘겨워하고 있는 이미지죠. 따라서 자신의 얼굴이 좀 창백하다. 나는 이마에 여든 같은 부정이 있다. 혹은 비강, 후두, 안과장애, 치아부실 등 여기저기 혈액순환 장애가 나타나는 증상이 바로 비염이에요. 그래서 이마의 부종은 알레르기가 아니고 엄밀히 말하면 비강, 코안의 호흡기 장애에서 생겨난 노폐물이 피부로 빠지는 현상이에요. 세 번째, 공기의 오염이 심할수록 그 점액질의 분비가 많아지게 되는 것이므로 이런 사람은 백화점이나 지하실, 사람이 운집한 곳은 피해, 피해주는 게 좋겠습니다. 네 번째, 오염된 공기가 허파에 계속 유입되면 그더큰 정세로 이어주므로 가급적 가슴을 좀 화짝 펴고 어깨를 뒤로 젖혀서 폐활량 자체를 좀 키워주는 게 좋겠습니다. 다섯 번째, 비강과 기관지, 허파 등 호흡기관계 혈액순환장애 치료를 위해서 비흡 구배호, 비흡, 비강으로 흡입, 코로 흡입하고 구배, 입으로 배출한 호흡을 자주 해주세요. 그렇게 하면 비염에 아주 효과가 좋습니다. 여섯 번째, 음식 섭생을 가급적 산소가 풍부한 식물성 음식으로 섭취해서 흡파의 산소 섭취 능력이 떨어져 있는 것을 음식을 통해서 보완해야 됩니다. 즉, 위장이나 소화기관에 야채 같은 것을 넣어서 산소를 넣어주면서 점진적으로 비염이나 충농증 증세를 호전시킬 수가 있겠습니다. 자, 여섯 번째인데 치료라고 되어 있네요. 자, 비염이나 충농증 증세를 치료한 방법을 살펴보겠습니다. 자, 첫째, 비염이나 충농증 등 코에 관한 질병은 손따기, 지하, 발따기 순으로 다스려 가는 것이 좋습니다. 이 중에 특히 입으로 숨을 내쉬는 구배 호흡을 자주 해주면 비강, 콧물이 점점점 줄어들게 됩니다. 왜? 입으로 숨을 내뿜으면 입구멍이 작죠. 입구멍이 가는 입구멍을 통해서 배변의 정리, 유체 역학의 현상이 생기죠. 비행기 양력 원리처럼 그런 공기의 흐름이 빨라지는 현상이 생기며 의해서 위장의 위장의 독소까지 함께 빠지게 됩니다. 이 호흡을 자주 해주면 좋습니다. 그런데 코로 만약에 숨을 내쉬면 내쉬는 숨은 전부 독이에요. 이 나쁜 독을 다시 코로 넣으면 코가 다음 공기를 여과 증화하기가 힘들어집니다. 두 번째, 내 몸의 질병은 내가 만든 것이죠. 그 원인은 이미 십수년 전부터 호흡기가 문제되어 온 것이므로 지속적으로 다스려주는 것이 좋습니다. 최소한 3, 7일, 3번 정도는 다스려주면 완치가 됩니다. 세 번째, 1차 
비염, 비방, 혈류, 딱이 딸점을 따주고 난, 나면은 코가 뻥 뚫리는 신기한 경험을 하여 바로 낫는 경우도 있지만 3, 4일 지나면 또 몸의 독소가 코에 모임으로 해서 또 막히게 되면 1주차 비방으로 2차, 3차 정도 다쓰주면 거의 완치가 됩니다. 네 번째, 딱 이후 수시로 지압점, 엄지와 엄지손가락 끝, 이것 좋습니다. 엄지손가락 끝과 약지손가락을 자주 이첫 번째 마디를 지압해 줄수록 마디가 굵어지게 되고 숨쉬기가 편해지게 됩니다. 비염도 좀 서서히 사라집니다. 다섯 번째, 자 보통 이 콧물의 양이 많아질 경우에 보통 휴지로 코를 푸는데 휴지로 코를 푸는 절대 안 됩니다. 이 코, 제일 좋은 것은 코가 나올 때마다 깨끗한 물로 코의 비강, 코 비강 이 안까지 비강 안까지 물을 물을 넣었다 뺐다 3, 4 차례 혹은 뭐 여, 아, 많이 해줄 수 없었겠죠. 5, 6, 6 차례 정도 해주게 되면 비강의 습도를 유지시켜 주죠. 비강의 습도를 유지시켜주면 은 점액의 분비량이 현재 낮아지는 효능이 생깁니다. 그런데 휴지로 코를 풀면 비강의 압력이 더 높아지죠. 가뜩이나 높은데 또 높게 하면 점점점 콧물이 더 많이 생기니까 좋은 방법이 아닙니다. 반드시 물을 넣었다 뺐다 하기를 바랍니다. 여섯 번째, 1차 따기 만으로도 오른손을 따고 나면 반대편인 왼쪽 코가 뻥 뚫리고 왼손을 따고 나면 왼손을 따고 나면 오른쪽 코가 뻥 뚫리는 신비한 경험을 할 수가 있습니다. 자 일곱 번째 2000년도에 제 책이 출간되고 난후 새롭게 찾아내어 추가로 만들어진 비방이므로 비염에 특별한 효험이 있습니다. 그 손따기 방법을 지금 공개하겠습니다. 자 비염, 충농증, 비방, 혈류, 딸점입니다. 제 책에는 1차에서 5차까지 아주 복잡하게 되어 있는데 그 방법을 다 쓰여도 비염은 어느 정도 나으나 지금 제시된 이 따기로 한번 시도하여 완치하시기 바랍니다. 첫째, 오른손 따기부터 시작을 합니다. 다, 사, 나, 사. 나, 투, 그리고 약지 손가락, 손톱 옆에, 비, 마이나, 그 다음 엄지 손가락, 마, 그 다음 가, 를 따주고, 피를 최대한 짜냈어요. 피를 최대한 이렇게 쫙, 쫙 이렇게 훑어서 최대한 이렇게 짜내는 게 좋습니다. 자, 두 번째, 코로 따고 난 뒤에 숨을 들이시면 어? 딴 손의, 딴 손의 반대편 왼쪽 코가 뻥 뚫려요. 혹은 시원합니다. 그걸 확인해 보세요. 자, 확인되면 두 번째. 이제 왼손 역시 똑같이 다, 사, 나, 사, 나, 투, 비, 마이, 나, 마, 가를 따주고 또 역시 피를 최대한 짜냅니다. 어? 또 숨을 들이시고 입으로 후 하, 하면서 들으시면 이제는 반대편 오른쪽 코가 또뻥 뚫리고 시원한지 확인을 해보세요. 자 이렇게 하고 난 뒤에 코가 어느 정도 좀 시원하다. 공기가 아까보다 더 많이 들어간다. 그는 비역 구배호흡 심호흡을 10번 해보세요. 그럼 이상하게 숨이 깊이가 100, 이 아래까지 쭉 들어가는 느낌이 듭니다. 이러면 이미 뭐냐. 폐활량이 높아지면서 이때부터 적기호 수치가 자꾸 높아질 수도 있습니다. 여섯 번째. 어? 발목을 한번 가볍게 눌려서 왜? 비강 안정이 높기 때문에 발쪽의 피를 지금 쫙 내려놨기 때문에 발목을 한번 돌리면 신기하게 발목이 팽팽 잘 돌아갑니다. 어, 걸어보세요. 걸음걸이가 아주 가벼워집니다. 한번 체험하고 경험하고 확인해 보시기 바랍니다. 자, 이렇게 한 것을 일주일마다 세 번, 3, 7일 정도 다셔주시면 대부분의 비염은 완치가 됩니다. 본 내용은 제가 54년간 읽어놓은 최고의 혈류 딸점 돕니다.
자 오늘 이야기는 여기까지입니다. 예, 이야기 마치기 전에 구독 알림을 눌러놓으시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 자 발모양 보세요. 외반증이죠. 자 다음입니다. 다음 예순 다섯 번째 이야기는 외반증. 족적 근막염의 원인과 치료법을 살펴보겠습니다. 우리가 관절이 붓고 부풀어 오는 것은 혈액순환 장애도 거기에 염증과 요산, 활력이 피부로 빠지지 못하고 관절에 모여든 것입니다. 그 치료 방법을 다음번 이야기 때 살펴보도록 하겠습니다. 예, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.